দেখেন বক টাকাকে বলে আর সো টাকাকে বলে আপনাকে আমি দেখাচ্ছি একটু খেয়াল করবেন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছেন আর কিছু ব্যক্তি কিছু সাহাবীরা গল্প করছেন আচ্ছা খুতবা দেওয়ার সময় কি গল্প করা জায়েজ এত বড় বাপের বেটা কে আছে উমর কথা বললে ওখানে তারা গল্প করে আরে বাপ রে বাপ তার যে ব্যাপার উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আর একটা গজল গাইছেন আল্লাহ রাসূল বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন মহিলাটি কন্টিনিউ করছে তারপর আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আসলেন মহিলাটি কন্টিনিউ বাজিয়ে যাচ্ছেন যেই উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে মহিলাটি দেখেছে নিজের আঁচল দিয়ে মুখটাকে ঢেকে ওইদিকে চলে যাচ্ছে তার ডাবটাকে বন্ধ করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু মিসকি মিসকি আর বলেন দেখেছে উমর তোমাকে দেখে শয়তানও ভয় পায় উমর উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুজে গলি দিয়ে যেতেন ওই গলি কোন শয়তান থাকতো না ইবলিসের দল কোন কেউ থাকতো না এর নাম হচ্ছে উমর উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা অর্ধ পৃথিবীর শাসক অর্ধ পৃথিবীর খলিফা উনি একদম বীর দরবারে যখন খুতবা দিয়ে চলেছেন সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আর কয়েকজন সাহাবী গল্প করছেন উমর বলছে কি ব্যাপার এত বড় সাহস আমি উমর খুতবা দিচ্ছি আর আমার খুতবার মাঝে তোমরা গল্প করছো মানে কি ব্যাপার তোমাদের ঘটলো কি এখন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এভাবে হুংকার দিয়ে যখন বলছেন সালমান ফারসি বলছে যে আপনার কথা আমরা শুনবো না যে আপনার কথা আমরা শুনবো না যে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা উনি বলেন হায় আমি কি কোনো পাপ করেছি আমি তো আল্লাহর কালাম বলছি তোমরা শুনবে না কেন কি ব্যাপার সালমান ফারসি রাগ আনিত মুখ নিয়ে বলছে উমর যখন গনিমতের মাল বন্টন হচ্ছিল যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন হচ্ছিল ওই সময় সবাইকে একটা একটা করে জুব্বা দিয়েছেন একটা একটা করে পাঞ্জাবি দিয়েছেন জুব্বা দিয়েছেন আর আপনি একটু মোটা সোটা ফিগার वाला মানুষ আপনার গায়ে যে জুব্বাটা দেখছি ওই জুব্বাটা হচ্ছে একটা জুব্বা না বরং আরো একটা জুব্বাকে নিয়ে কেটে বড় করা জুব্বা আপনি হতে পারেন আমিরুল মুমিনিন হতে পারেন অর্ধ পৃথিবীর শাসক হতে পারেন আপনি খলিফা কিন্তু আপনি বেঈমান এখানে বেঈমানের পরিচয় দিচ্ছেন বেঈমান মানে ওই বেঈমান না আপনি যে মাল বন্টন করেছেন এটা সঠিক করেননি যে ব্যক্তি সঠিক ভাবে মাল বন্টন করে না তার কথা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে নিষেধ করেছে এই কথা বলছে আমাদের কি মনে হয় যে উমর এই কাজ করবে কি মনে হয় উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু বলছে ওহো এই বিষয় আচ্ছা ওয়েট একটু অপেক্ষা করো উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু বলেন बेटा আব্দুল্লাহ তুমি কোথায় আছো দাঁড়িয়ে যাও উমরের बेटा নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু দাঁড়িয়ে গেলেন বললেন জি আব্বা লাব্বাই এই যে এই যে আব্বা আমি এখানে উপস্থিত এখন উমর বলছে बेटा আমার গায়ে যে জুব্বাটা আছে ওটা কি আমারই জুব্বা নাকি তোমার টাকা আমি জুড়া দিয়েছি উনিও তো একজন সাহাবী বুঝে জি হাব্বা আমার টা আর তোমার টা মিলে তুমি জুব্বা তৈরি করেছো এখন সালমান ফারসি চট করে সঙ্গে সঙ্গে বলছে উমর এখন বক্তৃতা দেন এখন খুতবা দেন শুনবো বক টাকা কে বলে সো টাকা কে বলে পরিচয় দিয়ে গেলাম 20 বছর মনে রাখবেন বক টাকে যাচাই করে বক্তৃতা শুনতে হবে কথা কোরআন আদেশ থেকে বলবে নাকি সুর শায়রি করবে আর যদি সুর শায়রি করতে হয় তাহলে অরিজিৎ সিং কে আনবেন কুমার শানু কে আনবেন অর্কেস্ট্রা করবেন এ দিয়ে জাতির কোনো উপকার হবে না আরে কবরের ভয়ঙ্কর মঞ্জর বর্ণনা করছে কবর বর্ণনা করছে আর সুর করে বক্তা বক্তিতা দিচ্ছে আশ্চর্য কথা মুসলিম আহমদ হাদিস আল্লাহ রাসূল যখন খুতবা দিতেন ঘাড়ের এই রকগুলো একদম টান হয়ে যেত চোখ মুখ লাল হয়ে যেত আল্লাহ রাসূলকে দেখে মনে হতো তিনি যেন একদম কমান্ডার আর তার সামনে সৈনিক বসে আছে তিনি ধমকাছেন এভাবে জাতিকে পরিবর্তন করতে হবে আজকে এই প্ল্যাটফর্মে এসে এমন একটা পজিশন যে মানুষ বক্তব্য হচ্ছে খিল্লিটাকে বেশি পছন্দ করে খিল্লি বুঝেন কি ইন্টারনেটে সার্চ দিবেন ফানি ওয়াজ মজার ওয়াজ আচ্ছা মজার ওয়াজ ফানি ওয়াজ হয় গো মজার ওয়াজ হয় ওয়াজ মানে জাতিকে পরিবর্তন করার কথাবার্তা সেটা কি করে ফানি হয় আজকে ইন্টারনেটে আপনি হাজার হাজার বক্তব্য পাবেন এটা যে ফানি ওয়াজ মজাদার ওয়াজ শুনতে নাকি ভালো লাগে শিল্পী হয়ে গেছে এক একটা শব্দ 